Не треба ставитися до документів КГБ, як до істини в останній інстанції. І сліпо їм довіряти. Так? так, там є правда, є напівправда, є брехня, яка могла з різних причин з'являтися на сторінках. Щось свідоме, щось несвідоме. Десь, знову ж таки, хтось перекрутив якусь інформацію, тому треба бути з такими, з цими даними максимально обережним і по можливості Звісно, не завжди це здається, але по можливості перевіряти відомості в інших джерелах. Ну, власне, як і будь-якому історику, який працює з документами. Дуарте, доброго дня. Вітаю. Дякую, що ти з нами. Сьогодні будемо говорити про ту о, річ, так, якою ти займаєшся останні кілька років. Так, це дослідження архівів КГБ. І, е, напевно, що найперше базове питання, коли ми говоримо про здобуття незалежності України і 91 рік, і про процес відкриття архівів КГБ. Чи е, він відбувся відразу і які перешкоди були до вільного доступу до цих справ? Звісно, далеко не відразу. В 90-х фактично це питання ніяк до кінця законодавчо не було відрегульоване. І ті рідкісні насправді випадки, коли хтось або з дослідників, або з журналістів потрапляв, до цього архіву, до цих справ. Е, наскільки я розумію, це було радше от познайомство. В когось там, наприклад, знайомий працює в тій же службі безпеки. От, е, і знаю, що там от такий-то історик досліджує, йому буде цікаво подивитись таку справу. Ось, і якось там неофіційно йому телефоную, запрошую, приходь. От, тобто, отак це відбувалось, і людина приходить, а там могли бути дійсно просто скарби для дослідників. Ну, наскільки я пам'ятаю, приблизно так відбулося там, відкриття справи формуляра Довженка. Це тобто, Юрій Шаповалов. Так. так, так. Він розповідав, що десь це, це так і було, що от на підлозі вони лежать оці томи, от, які ще по-справжньому ніхто не досліджував, і який там був цікавий епізод за кілька років до того, але ще за Радянського Союзу ледь не знищили, бо там один офіцер вже подавав підпис на знищення цієї справи, а інший сказав, що, що, що не варто цього робити. От. І десь отак от абсолютно не систематично це відбувалося. І навіть в 2000-х формально так, можна було, там, якщо ти історик, принаймні, приїхати, але там, це було не так, як ми звикли в будь-якому архіві, що тобі дають якісь описи. Ні, абсолютно. І бувало, що за, якусь, за якийсь документ, за яку-то справу, Виходило, доводилося дослідникам буквально битися, от, щоб їм видали. Тобто формальних підстав, щоб не видати цю справу, немає. Ну, але щось, якщо це якась резонансна справа, то починалися якісь перешкоди. А чому не даєте? Ну, от в нас так заведено. Тобто все, все було на такому, можна сказати, звичайовому праві опера... засноване. От до часів, ну, от, мабуть, 2008 року, коли архів цей очолив Ятрович. Тоді е, почався процес вже е, такий більш систематизований процес розсекречення. Потім за Януковича такий відкат назад, можна сказати. Ну і е, вже в пакеті цих декомунізаційних законів з 2015 року все це більш системно відбувається і розсекречується, і доступ дійсно, ну, ми, ми не кажемо про зараз про е, час воєнного стану, коли взагалі в архіви не пускають відвідувачів, але якщо винесли все за душки, так, то багато людей досі дивуються е, і перепитують, а як це так, як от ви отримали доступ до цього архіва, ну, і е, я просто наводжу те факти, які для багатьох лишаються досі невідомим, що в нас архіви відкриті для всіх. А є Україна, і є в нас, наприклад, держави Східної Європи, на кшталт Польщі чи Чехії, і є країни, які знаходяться під російським впливом. Так. Білорусь, власна сама Росія і країни колишнього Радянського Союзу. От чи ми можемо порівнювати поступ України так, за цей більш ніж 30 років з тими іншими прецедентами? Якщо брати Східну Європу, наскільки я знаю, то взагалі під час розробки цього закону 
декомунізаційного, але саме архівного, його автори брали за зразок саме чеський досвід. І це зі всіх східноєвропейських країн найбільш ліберальна модель. Трошки складніше в Польщі. От у мене був досвід роботи в Варшаві, в архіві Інституту нацпам'яті. Там мене здивувало. В них, звісно, там дуже крута матеріальна база, все там, сканери цього, всього, там, площі в, цього, в, достатні, в достатній кількості. Але було для мене дуже дивно, що от багато таких бюрократичних моментів, які, ну, от в нас звикли вважати, що, от, що, що такі речі – це совок, що ти там маєш, я не знаю, ли, якщо ти журналіст, то е, лист з редакції з початкою, підписом головреда бажано… З редакційним завданням. Так, так. так, з редакційним завданням, щоб підтвердити. У нас цього нічого немає. А в Польщі це є. Ну, причому в Польщі, наскільки я знаю, Спочатку теж все було абсолютно ліберально, але в певний момент там виник скандал, що один з журналістів, я не буду детально переповідати, але один з журналістів там доволі безвідповідально оприлюднив там певні списки, ну він це інтерпретував як списки агентів безпеки, але вони ними не були. Там ж грандіозний політичний скандал і, здається, після того трошки от прикрутили можливості для кожного відвідати ці архіви. А тут дуже важливе запитання, так, коли ми говоримо про чеські і польські досвіди. Відкриття архівів супроводжувалося ілюстрація. Тобто, знову ж таки, йшлося не лише про дослідницький інтерес, але й про певні політичні речі. Водночас, коли ми говоримо про Україну, оцей процес у нас фактично не відбувся. І от у мене велике питання, чи він відбудеться. Це більше питання такої футурології, але знову ж таки, все впливає ще одна річ. Чи в нас є достатньо, скажімо так, в архівах КГБ колишнього матеріалів, щоб цю ілюстрацію провести? Ну, по-перше, якщо ми говоримо про ілюстрацію і саме радянські часи, так, люди, які тоді співпрацювали з органами або працювали в них, то треба розуміти, що вже чимало часу минуло і вже, вже відходить це покоління там, на пенсію, так, яке було там, активне там, в 80-х роках, в 70-х. От. Це вже люди доволі похилого віку і більшість от, там, нинішніх політиків, наприклад, державних діячів, все-таки вже формувалися більше за незалежності. Це перший момент. А друге питання, чи збереглися такі матеріали, ну, на жаль, це теж от для багатьох, хто так питає вперше щось про архіви, це для них теж невідома тема, але для всіх, хто працював з архівами, дуже болюча тема, що великі масиви цих матеріалів були знищені самим радянським режимом, самим КДБ наприкінці. Ну, там кілька хвиль було, навіть починаючи зі смерті Сталіна, але найбільше наприкінці 80-х. Коли почали розуміти, що система валиться, що е, на широкий загал можуть потрапити ці документи, ну як от на, наочно було, вони, вони побачили, як це в Берліні відбулося, що от архіви штазі їх фактично штурмом взяли цю будівлю от, вперше і, відповідно, е, дізналися багато таємниць звідти. Ну і е, почався процес масового знищення таких документів. Особливо те, що стосувалося і агентури, зокрема. Серед них, на жаль, є багато справ, ну, навіть, наприклад, спостереження за відомими дисидентами. Так, це було б унікальне історичне джерело, зрозуміло. Ну, це, це, приблизно, це от приблизно такі самі справи, як на Довженка збереглася. Приватні розмови, листування, там, телефонні розмови і так далі. От, звісно, суперматеріал для істориків. Так, але це все було ну, знищено. Ну, і так само багато даних про тих, хто міг би теоретично підпадати під ілюстрацію. Так само. Тобто теж от питання такого новачка у класичне, де можна подивитися список всіх агентів. Або коли, коли нам розсекретять цей список, чому не розсекретили. Ну, і мало хто вірить, От, що ці документи знищені. Ну, що, в принципі, фізично цього списка не існує. Так. Ну так, як єдиного впорядковано за всі часи. 
нашу розмову, якщо говорити про конкретні справи, речі, вартує почати з 30-х років, коли вже після року великого перелому, так, після індустріалізації, у нас наступає великий терор, і під його маховик потрапляє купа-купа людей, тобто це не лише еліта політична, чи освітня, чи культурна, але й прості люди. І в мене тут, напевно, що питання на спочатку будуть такі не надто м- серйозні, а радше е- ті, які стосуються того, до якого абсурду докотилися радянські каральні е- органи. І знаю, що один з твоїх текстів був присвячений, умовно кажучи, ти назвав цей феномен як «Турскійський фотошоп». Так, в 37-му році в газеті «Комуніст», якщо мені не зражує пам'ять, з'явилася фотографія, де слідчі побачили обриси вже ворога народу. Так, там, мабуть, почалося не зі слідчих, а, я так думаю, це точно невідомо, але Напевно, хтось із спільних громадян доніс, що ну, фотографія там на Дарниці збудували новий корпус там, фабрики от, і просто дерева поруч. І якщо так дивитися, ну дерева і дерева, але знаєте, буває там на килимах може щось там бути схоже там, на тварину або на, на людське обличчя на стіні. Там, навіть на цих стінах щось таке можна роздивитися. Якщо, якщо добре дивитися. Якщо так. є фантазія, так. Ну, що, щось в такому дусі людина в гілках роздивилася. Там, характерне обличчя схоже на Троцько. Що борідка ця його фірмова. Ну і відповідно про це якось доповіли в НКВС. Тобто не, не знаю, що було насправді першим джерелом, чи який то оператив так сам побачив. От. Але невдовзі арештовують, по-перше, фотографа, по-друге, художника, який робив ретуш. От. І обох починають допитувати, власне, про це обличчя Троцького. От. Але далі розвивалися події так, що художнику пощастило. Він нічого не визнав, що ніякого обличчя Троцького він не малював. Хоча навіть от експертиза вже там підтвердила, що дійсно ретуш така, що просто гілки перетворив значить, ретушер на обличчя Троцького. Але він не зламався. І от в той період, коли значить, вже там Єжова арештували, почалися перегляди цих єжовських справ, його виправдали. Рідкісний випадок, але от справа розвалилася і значить, він врятував собі життя таким чином. А фотограф, він нічого не визнавав про це обличчя Троцького, але зізнався, в нього там були певні там, знайомі знайомих з польського консульства. Ну, і це його, фактично, це його вбило. Він взяв на себе, що він польський чи хословацький шпигун і розстріляли. Цікава історія. І також, наскільки я розумію, радянські каральні органи не толерували банальних спіритичних ритуалів, і там теж Троцький десь фігурував, наче його дух викликали. Теж була ця історія, але вже... По війні, так? Так, по війні, тобто терор вже в менших обсягах. Ну, я так розумію, це група такої інтелігенції в Білій церкві, там бібліотекарі, художники... От, така форма розваги вже, вже застаріла, вже зрозуміла, що це не, не була, як там на початку ХХ століття, мода на ці спіритичні сеанси, але десь вони дістали старі книжки, де це все було описано. От, ну і для, заради розваги викликали духи спочатку родичів своїх, потім якихось відомих людей, там, які не мали стосунку до політики, а потім почали Леніна. Троцького, і от ці відповіді, які нібито давали ці померли, померлі люди, ну, це вже були вони політично шкідливі, ці відповіді там, і про Сталіна, і про нинішні режими, про те, що буде нова світова велика війна, це те, те, те що багато хто чекав в 47-48 роках. От. Ну, і одна з учасниць цих посиденьок виявилася агенткою, Ось здала свої, ну я, я не знаю, знову ж таки, що було спочатку, чи вона була агенткою і повідомила, чи навпаки повідомила і в цей момент її завербували, неважливо. От. Ну, але трьох інших арештували і тип, якби, лідеру дали 25 років, ну, він, в нього погане здоров'я був, він помер в таборі, ну там двом 
жінкам поменше терміни дали. Однією з найвідоміших справ кінця 30-х років у Києві була справа київського динамівця, так, футболіста, кумира багатьох, Константина Шегоцького, якого, який також потрапив під пильне око НКВС. І його звинувачило в шпигунстві на користь Туреччини. Дека, що це за історія була і чи вона закінчилася? Це типовий приклад, коли, коли там спочатку брали одного якогось, ну, в даному випадку, спортивного функціонера, От там і товариство «Динамо», і цей спорткомітет от, з цих органів. І вон, один з них там, почав, ну, напевно, вигадувати які-то там, зізнаватися в тих речах, яких не було. І, зокрема, розповів щось про цього Щегоцького, що він антисовєтчик. От, і після, одразу після футбольного матчу підходять до нього двоє чекістів. Матч якраз от в Києві на, на цьому стадіоні «Динамо» був. От, е, кажуть, давайте проїдемо з нами вас до ордена. А він вже мав один орден. Кажуть, ще одну нагороду вам е, дають. А повезли на допит. От, суть, суть звинувачень була в тому, ну, це він вже взяв на себе, що е, до цього там, кількома роками раніше е, українські футболісти їздили на матч з Туреччиною. В, в Туреччину, тобто кілька там матчів товариських було проведено. І нібито в цей, там така класна історія, як він це описує в цьому в протоколі допиту, але я так розумію, це все неправда. Що там з іншим гравцем вони пішли в бордель і, значить, потім, коли прокидаються, то один з турецьких гравців, то теж відомий гравець Бешекташа Стамбульського, не пам'ятаю вже його прізвище. От, вони прокидаються, а той все пофотографував, як Щегоцький лежить з жінкою, значить. Каже, ось мене тепер, на тебе є компромат? Ну, відповідно, давай працюй на нас, на турецьку розвідку. Ну, і в чому нібито полягало завдання цієї турецької розвідки? Це споювати гравців і взагалі всіляко заважати розвитку цього фізкультурного руху в Радянському Союзі. Ну, що, мовляв, заважати тому, щоб Здоровно, радянські та. люди були здорові, там, готові, можливо, там, до якихось випробувань. От. І що він так, на, за, за цим завданням нібито е, зокрема постійно наливав по чарці там, перед матчами, зокрема, динамівцям. І там, лунає, що в певні там була серія поразок «Динамо», хто винуватий. Ну, це, це вже деякі навіть з членів команди дали покази, як свідки, що, мовляв, так, от він наливав нам, значить, значить це, напевно, воро... Не, не просто так, вороже було. завдання. Так. А, ну, йому теж, от, можна сказати, що пощастило. Це вже арештували його в 38-му. І, і так само от, прийшов е, Берія невдовзі. Великий терор завершився. Ну, і за там, півроку він десь в Лук'янівському СІСО просидів. Е, фактично його виправдали. Ну, там формально це не виправдання, там сказали, що як це покарання призначити той термін, що вже відсидів за антирадянські зв'язки. От. Але він вийшов, ну і для футболіста так, такий проміжок без тренувань коли ти вже втратив фізичну форму, ну це фактично вже зруйнована кар'єра. Тобто він там якийсь час відновлювався, його взяли навіть в Динамо знову. От, але вже, ну, потім війна почалася, вже, вже всім не до футболу стало. От, ну, його кар'єру як футболіста це е, завершило. А наскільки були ці випадки Кшегоцького так характерні, що людину звільняли все ж таки після оцих всіх допитів, репресій і подібне? Це йдеться великий терор, це масове знищення, величезне махове. Ну, от якраз я ж кажу, по-перше, кінець 30-х, ну і, звісно, ще більша хвиля – це після смерті Сталіна спочатку за Берії, потім вже ці всі Хрущовська хвиля реабілітації. Ну, хтось, звичайно, ну, багатьох вже посмертно реабілітували, так? Ну, як в, в, в абсолютних числах це ну, тисячі. Ну, а якщо про 30-ті, про 30-ті говорити, то, звісно, кількість тих, хто був звільнений, 
виправданий за життя, так, і не кажемо про тих, хто посмертно. Відносно невелика, порівняно з загальною кількістю жертв великого терору. Тобто радянське правосуддя не надіяло, зрубше кажучи. Ну так, це, ну, я, я б сказав, що це не завдяки системі, а всупереч. Всупереч системі. Е, маємо також радянсько-фінську війну, і знаємо, що вона відображена в документах НКВС. Е, і не все так просто було, не всі так героїчно йшли завойовувати СОМІ. От е, як виглядала моральний дух радянських вояків? Бо знаємо, що в них було чимало українців, насправді, так? Перед, напередодні Радянсько-Фінської війни? Так, під час війни, взагалі під час будь-яких таких подій значущих НКВС, потім МДБ і так далі, доповідали нагору про настрої або серед всіх людей взагалі, або в якій-то конкретній там групі. Ну, тут, тут, тут конкретно під час Фінської війни, звісно, слідкували за, за моральним станом тих, кого відправляли на фронт взагалі. І що, що між собою говорять військові, от, як вони ставляться до цієї війни. Ну, і доволі багато відгуків про те, що люди не розуміли, за що, за що ця війна. Ну, і Насправді, майже всі от речі, які ми знаємо про радянсько-фінську війну, що погано був готовий Радянський Союз до цього, що фіни е- і вищий бойовий дух в них був, і вони там всі переваги місцевості, ну, врешті-решт, воювали за свою країну, так? Всі речі, які ми знаємо, ну, і завдяки цьому вони перемагали і тримались доволі довго, як для такого співвідношення сил. От всі ці речі, вони лунають у якихось репліках військових, які там, між собою говорять, а один, один який-то агент, він доносить відповідно офіцеру НКВС, який закріплений за цією частиною. Ну, і ця фраза, вона якось передається на гору. Плюс багато фікс... Ну, як багато? Може, в загальній масі це, це ж не так поширено було. Ну, але були випадки, коли, по-перше, люди, яких намагались відпра... ну, військові, яких намагались відправити на фронт, вони рубали собі пальці, навмисно ламали ноги. І е, ще один випадок, ну, можна сказати, кумедний такий вийшов, що е, намагалися, це на Донеччині було, е, комсомольців, які, комсомольців-спортсменів, які займалися лижним спортом. Е, ну, а ми розуміємо, що на тій війні там лижники були потрібні на тій місцевості. Їх викликали в міськом чи райком, сказали, їдьте на змагання лижників. Десь там всеукраїнські змагання. А насправді, от підпишіться тут і тут, а насправді їх хотіли відправити на фронт. От, ну, що ж, і, щоб вони підписали, що як добровольцями їдуть. От, ну, вони помітили це, там, поскаржилися, відмовилися і ну, їм пощастило, не відправили їх. Але от такі от методи були. Наскільки я розумію, от справа одного з таких найбільш загадкових персонажів українського 20-го Василя Вишиваного, вона збереглася в архівах КГБ, і ми можемо, чи, чи ми можемо реконструювати цей останній рік його життя, коли його з Австрії перемістили до Лук'янівки? Так, власне, його, як ми пам'ятаємо, арештували у Відні. Причому це була не радянська зона окупації, де от е, ті співробітники, це смерть, здається, був його арештований, ну, вони нелегально зі всіх точок зору там е, діяли. Але його арештували, перевезли в радянську зону окупації. Е, ну і е, там деякі протоколи допитів ще з Відня, потім його перевозять в Україну з короткою зупинкою у Львові, далі до Києва. І закидали йому в першу чергу діяльність от вже там напередодні арешту, ну, точніше за часів Другої світової, там співпраця нібито з французькою розвідкою, причому, що цікаво, ну, з французькою розвідкою там епізоди були роботи проти гітлерівців, не проти Радянського Союзу. От. Але це теж увійшло до, обвинува... до обвинувачень. І найцікавіше, що е, також 
в обвинувальний акт увійшли його, так би мовити, злочини ще 20-х років, там і 17-го року. І от, ну, зокрема, цікаво на це звертає увагу Тімоті Снайдер в своїй монографії «Червоний князь», що для радянського тодішнього правосуддя не існувало там принципу там, територіального принципу, або і закон мав зворотню силу. Тобто його звинувачували в тих речах, які він чинив. Коли ще Радянського Союзу не було. І, і Союзу не було, і навіть, зокрема, на тих територіях, які Союз не контролював навіть пізніше. От. Але... В принципі, це байдуже це було е, тим, хто ввів слідство і саджав його. Ну і з, також в цих документах є акт про смерть його, де детально описано, як і коли він помер. Ну, от, на жаль, про місце поховання там в цих документах немає. Тому, власне, ми а просто... це йдеться про природню смерть так, так, так. Знову ж таки, повертаючись до теми от, культурної еліти, і зрозуміло, що ця культурна еліта наша е, намагалася максимально адаптуватися до тих нових реалій, так, е, і, які були. І, знову ж таки, оця тема, яку ти вивчав, це Сусюра і його дружина Марія. От ця драматична історія. Невже дружина доносила на свого чоловіка? Ми не можемо впевнено сказати, маючи ті документи, які є. Тобто, взагалі, от, те, що я казав раніше, що справи агентів, робочі або особові, переважно не зберіглися. Ми розуміємо, що цю справу, де, де, де от безпосередньо те, що називається доносами, це робоча справа, її немає. Існує тільки кримінальна справа проти неї за те, що вона, зокрема, розповіла про те, що є агенткою. Ну, знайомим розповіла, знайомі повідомили, куди треба, і за розголошення державної таємниці її арештували. Ну, і там ще деякі епізоди пришили, які можна було теж трактувати як антирадянщину. Там на допитах і в своїх скаргах вона... Кілька епізодів переповідає епізодів своєї співпраці з чекістами, от, але про чоловіка там це не стосується чоловіка. Тобто, ну, можна припускати, може і доносила, може не доносила. Тут, на жаль, іноді буває, що ЗМІ так трошки спрощують, перегинають палку, що... Додають сенсаційності, так? Так, ну, якщо була агенткою, ну, зрозуміло, на кого ж вона могла доносити в першу чергу, ну, тут документи цього не фіксують, якщо це і було. Ті документи, а яка, як долі подальше склалася після цих допитів? Їй дали 10 років. От, ну, от я ж кажу, кілька епізодів розголошення. Там лист до Хрущова, де вона, по суті, вона скаржилася, що чоловіка держава не шанує так, як би належало. Ну, і в цьому побачила антирадянщину. Дали 10 років. Ну, відома історія, що він заочно розлучився з нею. Ну, а потім після смерті Сталіна її звільняють. Раніше вона, ну, якщо не помиляюсь, десь, може, років 6 відсиділа, повернулася до Києва. Після цього і вони вже зійшлися знову. От, ну, і е, вона його пережила на кілька десятиліть і померла вже за незалежності і от навіть дожила до своєї реабілітації в 90-х. Властиво, з періодом Другої Стої війни і після Другої Стої війни, так, от що мене завжди давало от, в радянській всійній позиції те, що радянська влада всіляко намагалась виникати тем Голокосту, так, і оце замовчення Бабиного Яру, от наскільки воно було, наскільки ми можемо простежити покарання за за порушення цієї мовчанки в архівах КГБ. Можна зрозуміти, чому взагалі замовчувалася тема Голокосту, бо будь-які придушувалися, будь-які спроби взагалі е- якось підтримувати саме єврейську національну і пам'ять, і культуру. Тобто ми розуміємо, що з певного моменту, от п- після війни, там були і кілька кампаній таких, які мали антиєврейський характер на кшталт справи лікарів. 
і потім боротьба з так званим сіонізмом, ну і там не існувало, наприклад, єврейських шкіл, театрів у всьому Радянському Союзі. Ну і вважалося, що це щось шкідливе, якщо, ми, якщо навіть говорити про злочини нацистів, то при цьому підкреслювати, що хтось від них постраждав там, окремо від інших. Бо, ну, таке можна було, якось, якась особлива пам'ять могла бути тільки там, або особливий якийсь патріотизм міг бути тільки в росіян. Так? Ми згадуємо там, то Сталіна за русський народ. Так. Ну, але у інших націй зрозуміло, що якщо щось таке своє особливе, то це вже націоналізм, зокрема, єврейський. І навіть... І, і в певний момент, от в 60-х, так, почалася, по-перше, започаткували, зокрема, дисидентські кола, і Іван Зюба покійний, там був з, з найперших, значить, цих, ну, можна сказати, мітингів нелегальних, які починаються в 60-х роках, в день пам'яті 29 вересня, люди приходили, виголошували якісь промови, От, і спочатку, ну, влада просто не розуміла спочатку, як реагувати на це. Тобто, з одного боку, вшанування пам'яті, так, ну, не сказати, що про, про Бабин Яр, про Бабин Яр не можна сказати, що повна мовчанка була, так, були і там виходили і книжки, і твори, і там, і так далі, але от питання було, як це правильно мусять подавати. І коли, коли ці всі і дисиденти е, почали приходити в Бабин Яр, вшановувати пам'ять, то е, питання, що робити? Або забороняти і розганяти всіх повністю, або перехопити ініціативу в них. І от врешті-решт обрали другий варіант. От з певного моменту київські там міські партії, всі радянські організації почали влаштовувати, по-перше, звели меморіал такий офіціозний, де не було, звісно, жодного слова про те, що саме євреїв тут вбивали найбільше. Так? Ну, просто радянські люди, мирні радянські люди. Це було таке стандартне формулювання на більшості таких об'єктів. От. Ну, і десь такого духу промови лунали на цих офіційних мітингах. Ну, а поруч от невеличкі групи намагалися там, наприклад, покласти вінок, де була стрічка з, надпису, з написом щось саме про євреїв. То там комсомольці, чи, ну, ці дружинники чи міліція їх одразу хапали, там ці, всі ці атрибути вилучали. Не сказати, ну, саме за це нікого не посадили. От, тобто ну, там були і адмін покарання, ну, але де, деяких найбільш буйних там, за, за, за інші їм статті знайшли. І от цей процес там, в 70-х він активно відбувався. Там, щороку щось таке, якесь протистояння на початку 70-х в Києві було. Ну, але з певного моменту там, більшість, більша частина цих активістів ну, єврейського походження, вони, їм все-таки дозволили виїхати в Ізраїль, за, за що вони теж боролися. Ну, і поступово ця традиція зійшла в Києві на Нівець, але от кілька років було, коли прямо от серйозною це було проблемою для КГБ, для міліції. 70-ті, коли лишата радянської каральної системи знову ж починають закручуватися, так, під умовну роздачу потрапляють не тільки дисиденти, так, не тільки ті, які мають якісь певні політичні чи культурні думки стосовно Радянського Союзу, так, але й люди, які вели неформальний спосіб життя, оці ж хіпі. Е, от наскільки хіпі в Радянському Союзі були явищем дозволеним, і наскільки держава намагалась формалізувати їхній неформальний спосіб життя? Ну, судячи з документів КГБ, по-перше, ну, якщо почитати всі ці доповідні, здається, от в 69-му, 70-му вперше взагалі слово «хіпі» з'являється в цих доповідних, і е, партійному начальству роз'яснюють, хто це взагалі такі. Як і у випадку зі всіма іншими неформальними рухами, співставляючи це з якимись там загальновідомими фактами, те, що ми знаємо, в принципі, про цей рух, ти розумієш, що 
погано в темі орієнтувався комітет, ну, як, якщо вони дійсно вірили в те, що вони доповідали. Тобто там все було насправді якось докупи намішано і правда, які то просто абсолютно дивні вигадки. Я так розумію, що Ну, по-перше, всі, всім, починаючи з 60-х, всім неформальним рухам обов'язково приписували неонацизм. Що вони всі там носять свастики, якась там вся ця символіка використовується, от, і мають відповідні погляди. Там, наприклад, от, я пам'ятаю пасаж з одного документу, що от серед є не просто хіпі, а праві хіпі. І от ось цей жест, який там, наприклад, показують там, ті самі музиканти, та, ну, зрозуміло, які він мав, яке значення мав в ті роки, то це от саме ці ультраправі хіпі, вони його використовують, що це, мовляв, ну, коротше, нацистський на, на, на шифр якийсь. От, приблизно так вони це описують. Е, і в мене є враження, що, напевно, деякі з агентів просто з цього середовища, так, е, яких, а може, ну, там, не агенти, довірені особи, тобто не обов'язково завербовані, але просто з ким комітет вів розмови на всі ці теми, ну, вони, напевно, хтось щось вигадував на ходу, щоб там якісь справжні речі правдиві не розповісти. Хтось, можливо, просто глузував. Так? Ну, а хто, хто це перевірить? Ну, от мене, мене питають, я там йому розповім щось про чорні фашистські кроватки. Там, хай, 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 собі, думаю, хай собі записують. Так, і це все проходило кілька рівнів. Значить, в, в, в документах все це цитувалося і, відповідно, навіть лідерам республіки на стіл все це лягало. З іншого боку, я, почитавши такі записки, був вже налаштований за замовченням сприймати таку от інформацію, там, ну, зокрема, що стосується саме нацизму, як суцільну маячню і вигадки, але потім я натрапив на доповідну, знову ж таки, про одного з львівських хіпі, і от саме ті речі, що там збор, збори мали, принаймні, там, в плані використання символіки, от які-то відсилки до неонацизму, це потім виявилося правдою. Ну і дійсно, нібито, один з представників лівійських хіпі, він або сповідував дійсно які-то неонацистські погляди, і це в певний момент використовувалось, дійсно, там десь малювали свастики. Ну, хоча теж треба розуміти, що якщо там тодішній неформал малює свастику, це зовсім не обов'язково не нацист. Ну, це, Я не послідовник це, Гітлера. Так, так це, це міг бути епатаж, це міг бути протест проти системи, як, до речі, в кримінальному середовищі. Якщо у в'язнів які-то такі татуювання, то вони не обов'язково є нацистами. Це просто процес, протест проти системи. Але конкретно ця людина, і у нього ще прізвисько було Шарніра. От. Пізніше його арештували за, за зберігання вогнепальної зброї. І вже там в 90-х, у 2000-х в українській пресі він виринає в кримінальних хроніках як кримінальний авторитет на прізвисько фашист. У Львові, відповідно, він діяв. І, ну, там, газета «Факти» писала щось про нього десь в році 99-му. Йому дали якийсь великий термін тоді. І, здається, він у 2001-му помер в колонії. Ну, але от розуміємо, що... Ну, тобто... Е... Погляди він зберіг, так. Так. Зважаючи на і, але, от, але починав як хіпі. Ну, така дивна, нестандартна доля. Цікава трансформація. В Радянському Союзі, я не скажу, що частими, так, але, принаймні, були випадки намагання втекти з Союзу. Так, напевно, що найбільш відоміший – це Станіслав Курилов, який вплив чи добу, чи дві. Ось. І ще один приклад, який ти досліджував – це дівчина в червоному бікіні Ліана Гасинська, прізвище, здається, так? яка теж втекла із лайнера. От як цей процес КГБ пізніше досліджувало, так? чому заходили причини? Як вдалося їй втекти? 
Тут треба розрізняти те, що... Ну, це відома історія, описана багато разів пресою, але є нюанс, що більшість видань, починаючи з австралійських, тобто вона втекла в Австралію, і миттєво журналісти всіх місцевих видань там, влаштували і прес-конференції, і описали в деталях всю цю історію. Ну, але є певні сумніви, що, ну, точніше, я припускаю, що якісь моменти вона могла, або вона, або журналісти могли якось подати, ну, більш яскраво, ніж воно було насправді, що вона, цей лайнер, він стояв на рейді навпроти Сіднея, і вона вистрибнула і 40 хвилин пливла, значить, по бухті, і там акули десь поруч були. Ну, там, якщо спів... співставити з показами свідків, які є в справі цій е- кримінальній, то, відповідно, розумію, що, ну, напевно, трошки не так. Ну, в загальних рисах так, але о деякі деталі там з'явилися, ну, можливо, вигадка журналістів, щоб красивіше звучало. Вона вистрибнула у вікно, насправді, на причал От, зі свого судна. Що цікаво, вона кілька разів ще до того намагалася втекти під час цього рейсу. В неї навряд чи були якісь політичні мотиви. Тобто в деяких інтерв'ю вона щось таке казала, що вона все життя ненавиділа СРСР, але Ну, зрозуміло, що вона не з тих, хто там тікав, як, будучи там дисидентом, наприклад. Радше це просто було прагнення до якогось красивого життя. Це, зокрема, в багатьох показах всіх, хто її оточував, відображено. От. Ну, і цікаво, що зрозуміло, що якщо от так, такий випадок, що людина тікає з судна, це... Ну, величезне якби, ну, пущення для тих всіх, хто там був на суні. Тобто, починаючи з капітана, помічники капітана, чекісти, які були на цьому судні, що не додивилися. Так? От, це серйозний прорахунок. І врешті-решт завершилося тим, що екіпаж розформували і поставили на якісь менш престижні маршрути там, по Чорному морю. А от, виписали їм там. А не по океанах світових, так? Так. А проведення Олімпіади в Москві, так? От наскільки воно, ці зусилля КГБ по виявленню якоїсь там агентури, так, мобілізувало? Чи були якісь цікаві випадки під час цього? Ну, зрозуміло, що величезна увага цьому приділялося, і там ще за кілька років до Олімпіади, ну, тому що це був такий іміджовий захід, який мав показати всьому світу успіхи Радянського Союзу. І тому що за кілька років, здається, за три роки до Олімпіади почалися в Москві колеги КГБ, туди викликали там, співробітників, зокрема керівників підрозділів зі всього, ну, принаймні, з тих частин Союзу, там, з тих міст, де мали відбутися змагання. Ну, але нагадаю, що Зокрема, це Київ був, де футбольні змагання мали пройти. Е, і ну, питання в чому було? Зрозуміло, як боротися, там, наприклад, з дисидентами в самому Союзі. Там, якщо якась одна людина там, з антирадянським плакатом виходила на площу, і дуже швидко хапали, і зазвичай цього ніхто не бачив, ну, і людину саджали. А тут просто все було ускладнено тим, що сотні, тисячі іноземних журналістів, по-перше, журналістів, по-друге, просто іноземців. І зрозуміло, що так само діяти з якимись загрозами, з якимись можливими антирадянськими виступами не, не вийшло б. Так? От, це б побачили, це б зняли, це б зіпсувало картинку. А треба показати, як свободно в Союзі. І, ну, по-перше, була ж хвиля е, до Олімпіади багатьох дисидентів під різними приводами знову посадили, або тим, хто досиджував навіть в таборі, 
і мав звільнитися десь там у 80-му, наприклад, їм там ще в таборі накинули якихось статей. Ну, це та хвиля, от, друге ув'язнення Стуса, це ж теж 80-й рік. От, е, це, що стосується найбільш таких елементів неспокійних е, в самому Союзі. Ну, і друга була небезпека, що приїдуть якісь іноземці. Попер... Можливо, українські націоналісти, можливо, що якісь сіоністи, тобто єврейські активісти, або, наприклад, ті ж самі свідки Єгови, оскільки їх в Союзі репресували. Ну, і небезпека яка була? Що вони будуть піднімати там в громадських місцях або на стадіоні навіть синьо-жовті прапори, вигукувати якісь такі гасла, роздавати листівки, поширювати літературу. Тому комітет дуже ретельно, по-перше, переглядав, прочищав списки тих, Кому, ну, кому дати візу, кого, відповідно, пустити взагалі в країну, багатьох відсіяли. От. Ну і, по-друге, на випадок, якщо все ж таки станеться, то там я не пам'ятаю точно яку кількість, але якась шалена кількість і тих самих кагебістів, і міліції, і дружинників. Вони сиділи поміж рядами. Там, можна сказати, що там на 50 це глядачів був, або там навіть на 10 глядачів був була одна така людина, яка мала спостерігати, чи якщо щось відбудеться, то реагувати на це миттєво, щоб ніхто не побачив головне це так зробити. Ну, але, в принципі, можна сказати, спрацювали якісно і якихось серйозних інцидентів на тій Олімпіаді, зокрема от в Києві, нічого такого не відбулося. А ти згадав про свідків Єговів, так? І от у мене таке запитання, наскільки радянські каральні органи намагалися спекулювати на темі релігійних приналежностей, сексуальних орієнтацій, наскільки це було, скажімо так, порушення для них моралі радянського спільства і як це використовувалося у слідстві? Ну, якщо почати з питання сексуальної орієнтації, то якщо йдеться про репресії, так, з відпо... з відповідною... за відповідною статтею, то це була, в принципі, парафія не комітету, а міліції. Якщо згадати справу Сергія Параджанова, який саме за цією статтею був засуджений в Україні, то і почитати документи КГБ про нього, то стає зрозумілим, що в першу чергу він своїми якимись діями, заявами антирадянськими, він розратував республіканське керівництво, ну і комітет теж. Тобто постійно про нього доповідали, що щось він там таке, в першу чергу в своїх колах говорить, що не подобається радянському керівництву. І, але він не наговорив на щось таке, щоб посадити його там за е, політичною статтею. І знайшли привід. Тобто, я так розумію, КГБ передав просто матеріали е, про його особисте життя, передав міліції, і міліція, відповідно, відкрила цю справу, його посадили. Ну, але от вуха саме комітету стерчать за цією справою. Е, ну, Часто доводилося чути, що це могло, могли використати як компромат проти людини, щоб завербувати. Але ну, в документах я не пригадаю, щоб саме це десь чітко лунало, це більше так з усною історією, не про когось, можливо, це в чиїхось спогадах лунало. Що стосується релігійного питання, то... Ну, були де-факто так, заборонені конфесії в Радянському Союзі, та ж греко-католицька церква, свідки Єгови і деякі інші протестантські конфесії. Ну, з, з юдаїзмом було складніше, але фактично не було заборони, синагоги в деяких містах досі існували. Ну, але е, теж там була така тонка межа між тим, що є там, наприклад, релігія. Ну, коротше, умовно кажучи, дуже стежили за цим, за тим, які розмови ведуться в синагогах, про що говорять, хто туди приходить. А будь-які спроби вірян, 
неважливо яких, навіть от якщо там про РПЦ, католики, греко... тим більше греко-католики, якщо вони зберуться десь вдома для спільної молитви, це вже була кримінальна, по суті, стаття. Ну, їх зазвичай їх переслідували за статтею про Ну, за Конституцією церкви відділ... порушення законодавства про відділення церкви від держави. От. Боролися, зокрема, з типографіями, яких доволі багато було, які пош... друкували релігійну літературу. От. І чимало людей, ну, тисячі, напевно, теж через це постраждали. А справи на дисидентів збереглися добре? Коли ми говоримо 70-ті роки, початок 80-х. Кримінальні справи – так. Ну, або слідчі справи їх можна називати. Ну, я б сказав, що там, може, 99% взагалі таких справ збереглося. Тобто, якщо найвідоміші, найгучніші прізвища наших дисидентів, то все це можна піти, почитати, це все є, і воно видається. От інша справа – те, що я згадував, оперативні справи. От, з цим складніше і майже, майже не збереглося. От, з вже згаданих мною причин їх познищували. От, на жаль, можу навести приклад, що кілька років тому вийшла хороша книжка Віри Корийко «Вулиця Причетних» про, про Левка Лук'яненка. Вона доклала величезних зусиль, щоб, ну, зокрема, і спогади якихось знайти, так, і щоб документи знайти. Тобто, але от саме те, що передувало решту, там, як за ним спостерігали, як його прослуховували, це вона щось дізналася з усної історії, але в документах це майже не відображено, бо знищено було. А чи відображено в документах те, як українські дисиденти так сприймали російський дисидентський рух того ж Сахара, Солженіцина? Чи комунікували вони врешті? Бо це також такий цікавий... Цікавий вимір співвіднесення українських і російських дисидентів. Так, про це час від часу повідомлялося комітетом і уважно за цим стежили. Ну, я так розумію, взагалі така лінія роботи була спрямована на те, щоб не давати будь-яким там, різним дисидентським середовищам і по національній лінії, і по іншим лініям не давати їм об'єднуватись. І якщо хтось комусь не подобається або з політичних якихось міркувань, там різні погляди, або там з особистих якихось причин, то розколювати їх. Якщо конкретно згадати от конкретні прізвища, то з Солженіциним я не пригадую, щоб хтось, ну, принаймні в документах, щоб якась співпраця, контакти з ним десь згадувалися. Ну, ми, ми, ми розуміємо, що це людина, яка попри якісь свої антирадянські погляди, вона також мала, можна сказати, імпер... російську імперську позицію, яка вже більш голосно прозвучала і в еміграції від нього, і в 90-х після відповідного розпаду Союзу. А Сахаров, навпаки, він з зі співчуттям ставився до українців, до, ну, саме, зокрема, до е, тієї частини дисидентського руху, яку ми можемо назвати націоналістами. От, і якщо, зокрема, читати от з тих самих небагатьох збережених оперативних справ, от якісь приватні розмови, от кілька дисидентів там відомих сидять на кухні і обговорюють, що от ви читали, наприклад, там останнє інтерв'ю такого, то що він говорить, то якраз е- Сахарова згадують в тому контексті, що от він українців якраз розуміє і Є документи про те, як він в Київ приїжджав на суди, до речі, до Анатолія Лупиноса. Його тоді, ну це вдруге його судили. От, і, а тоді вже, ну на той момент, це здається 71 може, рік, він був загально, ну, загальносоюзна відома постать і вже відомий як дисидент. Тобто приїзд в будь-яке провінційне місто такої фігури, як Сахаров, ну це все ставило на вуха місцеве КДБ. 
От, там, з самого початку, там, з перших кроків з аеропорта за ним, звісно, що слідкували дуже ретельно. Ну, конкретно в тому випадку суд просто відклали по якимось вигаданим причинам. І він Аби скасувати чим, події. Так, ні, 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 ні з чим полетів додому. От, і ну, з дружиною він, яка для нього була соратником, от вони з Оленою Бондер разом тоді в Київ прилетіли. А взагалі, як би виглядали по тих збережених справах, так, виглядало відпрацювання, умовно кажучи, тих людей, які цікавили КГБ? Ну, перше, напевно, що як КГБ вербувало людей, чи збереглося якісь кидання, так, за яким принципом, навряд чи це все було добровільно? Залежить від людини. Придивлялися, намагалися дати їй якусь характеристику. Там, перепит... Якщо, наприклад, якийсь вже агент спілк... добре знає цю людину, то розпитували його. От, якісь намагалися знайти слабкі сторони. Тобто, і вирішувати, чим його краще схилити от на свій бік. Ну, можна тим, що називали патріотичними міркуваннями, тобто якоюсь прородянською позицією. Можна, ну, якщо гроші, то тут треба розуміти, що гроші – це завжди, зазвичай були невеликі суми. От, якщо не говорити про якихось суперагентів, там, розвідників. От, е, далі, ну, на якомусь компроматі теж могли зловити цілком безліч таких ситуацій. Але от, от такі моменти, на жаль, так само в документах мало зафіксовані. Це більше е, з чиїхось спогадів, розповідей відомо. А якщо говорити, знову ж таки, про збирання оцих компроматів чи там, слідство, так? ми там можемо говорити 30-ті роки там, чи 40-ті роки, це безумовно передача якимись агентами інформації. От наскільки та технічна складова розвинулася пізніше? Фотографування, жучки і тому подібне. Чи можемо це простежити в якихось цікавих справах? Ну так, десь з 50-х, 60-х набагато частіше використовуються технічні засоби. І от навіть та ж справа формуляру, от якщо Довженко, то більшість матеріалів – це просто доповіді агентів. А якщо там 70-ті, 80-ті, то ти там, там, там може бути 20-томна справа, і з неї, в ній 18 томів, наприклад, це просто розшифровки розмов, завдяки прослушці виявлені. Так. Ну, це для тих небагатьох справ, які збереглися, це от такі ще матеріали, які ще... Втрубує працювання. Так, 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 це все читати, розшифровувати і з цього діставати те, що є цінним і вартує уваги. Ну, звісно, мені як досліднику, звісно, відкриваю будь-яку справу, там, особливо, якщо стосується якихось людей, чиї прізвища там, я раніше чув, то дуже цікаво в першу чергу поглянути, що лежить в конвертах, чи є там, наприклад, знімки, От, які зроблені прихованою камерою. Це завжди дуже, дуже класні матеріали, і вони мають, я б сказав, такий якийсь особливий шарм ці фотографії приховану камеру, навіть якщо вони поганої якості, навіть якщо людина там дивиться не в кадр, ну все одно це певною мірою, можна сказати, передає якусь атмосферу доби, ну, тим більше не постановочне фото. От, дуже це е, люблю. І ну, ці самі матеріали прослушок, так вони дуже, ну це, це, я б міг припустити, що там в 70-х, 80-х в багатьох випадках це було, було якраз основне джерело інформації. І бували випадки, коли один і той самий діалог, його записали за допомогою техніки, і водночас його... Передали вже людину, так? Так, і на підставі цього намагалися зрозуміти, наскільки прав... достовірне те, що, в принципі, каже агент. Якщо він там щось перекрутив, то до нього обережно, до наступних його повідомлень треба обережно ставитись. От, коли ми говоримо про 80-ті, так, і діяльність КГБ, От, це не тільки справи щодо політики, щодо таких 
важливих речей, але справи цілком побутові. От мене вразила історія з десь Василь Гриб, так, який намагався так спекати зі своєї рідні, що ледь літак не підірвав. Розкажи, що КГБ знало про це і врешті, що з ним сталося? Ну, тут КГБ взяло за цю справу саме тому, що це була вибухівка закладена в літак. От, справа була така, що киянка з донькою прилітає до родичів, везуть їм з Києва м'ясо, бо тут було легше купити. Але замість м'яса знаходять от якийсь загадковий механізм, який потім виявилось, що це бомба з годинником механізмом саморобна. От, і як потім з'ясувалось, тільки дивом там, з якихось технічних обставин вона не, не вибухнула в літаку. Було варіантів небагато, хто, хто підклав це, і ну, одразу забирає цю справу комітет, ну, і серед найперших кандидатів був чоловік цієї жінки, відповідно, батько дівчини, Василь Гриб його звали, От, ну, і стало зрозумілим, що це, за кілька днів за ним слідкували, і, зокрема, побачила Нарушка, як він намагається, це вже кінець 80-х в Києві, як він намагається позбутися речових доказів. Того самого м'яса, викидав м'ясо, яке, власне, замінив на вибухівку, він там за містом його викидав. Ну, і невдовзі його арештували, він зізнався в тому, що ну, класична історія ніякої політики, просто нещасне сімейне життя, нещасливе, е- якісь позашлюбні стосунки, і від- відповідно так, він обрав такий спосіб, щоб позбутися своєї родини, щоб не розлучатися. І що з ним потім сталося? Дали доволі великий термін, не пам'ятаю, може років 12. І я не знаю, чи це правда, це вже я знайшов в інтернеті коментарі, ну важко тут перевірити, в документах нічого про це немає, що нібито за кілька років він помер в таборі. Ще одна така не політична, а радше економічно побутова річ – це є справа Гольденбергів у Львові. У Львові, може, Гольденберги не так звучать, як прізвище, так? Але досі помітними є заклади, якими вони завідували. Це є Вежа, це є ресторан біля Стрийського парку, Пінгвін, знаменитий на проспекті Свободи. От, що з Гольденбергами сталося? Чому за них кгб взялося? Е, ну, було дві такі, взагалі, хвилі, саме в післявоєнні роки, коли Держава дуже посилювала напрямок от боротьби саме з тіньовою економікою. Це за Хрущова, коли там почали розстрілювати саме за економічними статтями, якщо там особливо великі розміри. Ну і другий – це пізній Брежнів, Андропов, от початок 80-х. І от саме початок 80-х – це справа родини подружжя Гольденберг. А от чоловік і дружина, вони, ну там за матеріалами справи, виявилось, що вони там якусь кількість, значить основний продукт, на якому вони заробляли, тобто заробляли нелегально, це були коктейлі молочні, які дуже тоді любили з цього пінгвіна ці коктейлі. От, не доливали туди трошки сиропу, ну і відповідно виходив, можна сказати, лівий продукт, так, і ці там один грам недолитого чи пів ложечки, то за, за роки це там, суми фантастичні для Радянського Союзу були. Взагалі в цих економічних, ну і потім врешті-решт спочатку арештували дружину, потім його самого, він, намаг... він намагався втекти якийсь час, переховувався, потім його арештували, в нього знайшли таку схованку з золотими монетами, ну, це був один зі способів кудись вкласти гроші, якщо вони в тебе є, то... Купи золото. Так, царських, царських часів золоті монети. І е, ну, взагалі в цих економічних справах мене завжди дивувало, що от, е, люди заробляли такі шалені кошти, але майже не мали на що їх витратити. Якщо ти будеш багато там чого скуповувати, то на тебе рано чи пізно звернуть увагу. Ну і по-друге, е, в мене все-таки прийшло розуміння, що 
десь там в капіталістичному світі така людина могла б знайти тисячу шляхів реалізувати себе як підприємця Легально, легальним. Так, тобто там, там ну, більше все таке, там було підприємництво, ніж, як, ніж якогось розкрадання. От, але оскільки е, в радянські часи не було шляхів все це законно реалізувати, то, відповідно, починалися отакі от тіньові якісь е, схеми. От, ну і врешті-решт Тут питання про неспівмірність правопорушення і покарання, тому що от в ці два періоди, які я назвав, особливо активно за економічні злочини давали розстріл. І, ну і, власне, Хайм Гольденберг, попри те, що він, до речі, був заслужена людина, фронтовик з бойовими нагородами, на хвилиночку. Все це не врятувало його від розстрілу. Так, його розстріляли саме за, економічні, за економічними статтями. Тобто ти не типовий історик, бо ти також намагаєшся додати і сучасності до цих відкритих і описаних справ. Но наскільки часто вдається знайти нащадки в тих людей, які фігурують в справах, щось уточнити? І наскільки можна зрозуміти, що справи КГБ в нас ж повні? Так, іноді вдається. Ну, скажімо так, чим хронологічно ближча до нас справа, тим більше шансів знайти або родича, або навіть героя цієї справи. Ну, от я згадував подружжя Гольденберг, власне їхня донька зараз живе у Штатах, і з нею вдалося поспілкуватись, деякі речі уточнити по цій справі. Ну, а найкраще, звісно, коли живий учасник тієї чи іншої справи. От київський тренер з карате Рудольф Кацинбоген теж була от в 80-х, якраз тоді ж на початку 80-х хвиля боротьби ще з каратистами, коли заборонили це мистецтво. От, і його, він був один із тих, кого посадили за це. І він, я його знайшов, не просто це було, але тим не менше цікава людина, яка багато чого розповіла о таких обставин, які не потрапили до справи. От, і навпаки, там якісь довідки, якісь міркування кагебістів, викладені в документах, він відповідно їх знаходив і спростовував, там, наводячи відповідно якісь докази, що це, що це неправда, що це перекручування. Ну, навіть починаючи з того, що фотографія якоїсь жінки зроблена наружкою, яку вони називають його дружиною. Він каже, там, не було в мене ніколи такої дружини. От. І це вкотре мене, до речі, переконало в тому, що не треба ставитися до документів КГБ, як до істини в останній інстанції. І сліпо їм довіряти. Так? так, там є правда, є напівправда, є брехня, яка могла з різних причин з'являтися на сторінках. Щось свідомо, щось несвідомо. Десь, знову ж таки, хтось перекрутив якусь інформацію, тому треба бути з, такими, з цими даними максимально обережним. І по можливості, звісно, не завжди це здається, але по можливості перевіряти відомості в інших джерелах. Ну, власне, як і будь-якому історику, який працює з документами. От зараз, коли ми говоримо про сучасну українську російську війну, так, і наші відкриті архіви, і їхні закриті архіви, так, чи можемо говорити, що наша, та інформація, яку ми здобуваємо з архівів, є, певною мірою, нашою зброєю у боротьбі на цьому історичному фронті? Ну, мені важко сказати, чи це дійсно є саме зброєю, от в такому в, в буквальному сенсі, чи е, я б радше сказав, що це є одна з тих цінностей, за які, за які зараз воює Україна. За, серед, серед багатьох інших, серед, я не починаю, що там від свободи слова, так? але доступ до архівів дійсно є одним з, із, із здобутків України. Який, ну, скажімо так, от серед читачів там, моїх публікацій, там в коментарях, хтось в приват писав, було чимало людей з 
з різних, із Росії, з Білорусі, з Казахстану, які просто писали мені, що я от живу там, то в нас вже давно всі ці архіви закриті. Я хотів би знайти, наприклад, щось про своїх родичів. Ну, або радше не про родичів, там просто мене цікавить така тема, але в моїй країні це заборонено. Деякі з них, до речі, розпитували, як от приїхати в Україну і попрацювати в наших архівах. Тобто, Ті, хто дійсно оцінує такі речі, вони, незалежно, до речі, від країни проживання, вони розуміють, наскільки це для України є здобутком. Ну, дай Бог, що після нашої перемоги ми відкриємо і російські архіви. Так, так і, було б цікаво. Та, і подивимося, що в них там є. Едуард, щиро дякую за цікаво. Дякую вам. Едуарда, який історичний міф, на твою думку, найбільш шкідливий для сучасної України? Напевно, що Украї... все, все українське – це селянське. Що украї... українці – нація селян, наша культура – це сільська культура і так далі. А ключова подія, яка змінила хід української історії? Українська революція 17-21 років, напевно, банально, але я хочу зазначити, що Може, ще кілька років тому я б відповів якось по-іншому. Я, скажімо, не, недооцінював її значення. Але от останнім часом я ближче підійшов до розуміння того, наскільки це була важлива подія. А хто з українців відіграв важливу роль нашого минулому, але про нього ми або мало знаємо, або геть нічого не знаємо? Я би згадав про українських меценатів, наприклад, Алчевських або Чекаленка. За Володимиром Виниченком українську історію неможливо читати без брому. От наскільки оцей стереотип нації жертви визначає нас зараз? Ну тут звісно, що за ці півроку стався просто тектонічний сув, і я уявляю собі, яка кількість дисертацій, монографій буде написана в майбутньому про те, який докорінний злам і е, відбувся саме в цей період. І наскільки це впливало на руйнацію цього стереотипу.